안녕하세요. 컬러링미 김정아입니다. 오늘 색연필로 그려볼 미나는 연화도입니다. 연화도가 뜻하는 한국의 복은 청렴이에요. 이 연화도는 크게 네단계로 나눠서 그릴 거예요. 다양한 색연필을 사용해 중간톤으로 부드럽게 바탕색을 깔고 두 번째 색을 섞어 새로운 색을 만듭니다. 그 다음 진한 색으로 시작 후 밝아지게 그라데이션을 표현한 후 심을 뾰족하게 깎아 강약 조절을 해주며 윤곽선을 그려 완성하겠습니다. 그럼 이제 컬러링 시작합니다. 연꽃과 큰 잎을 그렸어요. 저는 12가지 색의 어린이용 지구 색연필을 사용하겠습니다. 먼저 살색으로 연꽃의 윗부분을 칠할 거예요. 위쪽에서 진하게 칠하고 아래쪽으로 내려오면서 힘을 살살 빼주세요. 끝쪽만 칠할 거예요. 오늘 그리는 이 그림은 더 쉬운 우리 미나 컬러링북으로 출판되어 한국에서는 교보문고 등 일반 서점에서 미국에서는 아마존에서 구입하실 수 있습니다. 제가 이 그림에 사용한 색연필의 색상 번호가 궁금하신 분들은 아래 더보기란에 있는 컬러링미 블로그에 방문하시면 교재 이미지를 다운받으실 수 있습니다. 색연필 가루가 생길 때는 브러쉬를 사용해서 쓸어주세요. 가루를 손으로 뭉개서 그림에 영향을 줄 수도 있거든요. 줄기와 큰잎의 바탕색을 칠해줍니다. 초록색으로 선이 잘 연결되게 면으로 꼼꼼하게 컬러링 해주세요. 너무 진하지도 연하지도 않게 중간톤으로 부드럽게 칠해주세요. 
분홍색 색연필로 연꽃의 끝부분을 한번더 강조해줍니다. 그라데이션을 칠할 때 아까 살색으로 칠한 부분을 다 덮지 않고 중간에서 살살 풀어주세요. 잎은 초록색과 파란색 두 가지를 섞어서 청록색을 만들어 줄 거예요. 파란색으로 한번더 바탕색을 컬러링 해줍니다. 이번에는 빨간색 색연필로 꽃의 끝부분을 한번더 진하게 만들게요. 끝부분을 칠한 후 바로 풀어줍니다. 초록색 색연필을 뾰족하게 깎아 잎맥 윤곽선을 강조할게요. 안쪽부터 진하게 시작하고 바깥쪽으로 나가면서 살살 힘을 빼주세요. 같은 초록색으로 잎의 그라데이션을 표현해 주겠습니다. 강조한 잎맥들 사이로 틈을 만들어주고 안쪽은 진하게 바깥쪽으로 갈수록 연하게 칠해주세요. 
줄기의 그라데이션도 초록색으로 오른쪽을 어둡게 칠하고 바로 풀어줍니다. 빨간색 색연필로 연꽃의 윤곽선을 그려줍니다. 너무 진하게 칠하지 않도록 유의해주세요. 초록색 색연필로 잎의 바깥쪽 윤곽선을 그릴게요. 일정한 굵기나 힘이 아닌 필압을 달리해 선의 강약을 주고 생동감을 살려주세요. 강하고 똑같은 선으로 그리면 그림이 납작해 보일 수 있어요. 윤곽선을 살리고 나면 확연히 또렷해지고 그림이 전체적으로 살아납니다. 
줄기의 윤곽선도 그려주고 갈색으로 줄기에 난 점을 듬성듬성 표현해 줍니다. 청렴을 소망하는 연화도 컬러링 완성! 컬러링 미 사인하고 마치겠습니다. 감사합니다.